Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita dah habis sembilan chapter. Now kita dah reach the final chapter for our semester satu which is the growth. Okay, topik ini sangat-sangat pendek. Artinya ada empat lecture je sahaja kot video. And then walaupun begitu eh, disebabkan lecture ini sangat pendek dan topik ini sangat pendek jadi dia adalah yang paling kurang ditanya dalam pemeriksaan. Tetapi dia keluar cuma pemberatan markah dia adalah tiga markah daripada 80 uh, markah. Okey, yang ni dia akan ditukarkan kepada 40% of your uh, final ni lah. Walaupun begitu eh, tiga markah ini memainkan memiliki peranan yang sangat-sangat penting. Kenapa? Because uh, walaupun dia tiga markah, tetapi kadang-kadang tiga markah inilah yang menentukan awak dapat A ke, dapat A- minus ke, dapat B plus ke. Okey, so it's very very important. So, jangan uh, abaikan topik ini just because markah dia paling kurang. Lagipun, uh, dia senang je. Memang konsep dia sangat-sangat senang dan kalau I explain ni, you memang boleh faham terus lah. Okay. So, by the end of this session, you should be able to uh, define growth and this is the things that you have to know. And cukup eh, um, cukup whatever I told you in my lecture, cukup untuk awak jawab PSPM. So, you don't have to go beyond that lah. Tetapi, uh, dekat hujung slide ni, lepas saja slide, thank you, ada extra slides yang you boleh baca. Tetapi, itu dah out of syllabus but... Uh, you married kalau kod lah dia tanya ke kan Tetapi itu memang not uh, the primary punya uh, syllabus lah This one saja dia punya syllabus Okay Right What is growth? Growth itu adalah kalau kita tengok Abang Shonu ni Dia cakap adalah growth is a permanent and irreversible Itulah the keyword dia Permanent and irreversible Increase in biomass, length and width Okay dalam uh, increase in berat Ketinggian, uh, kepanjangan dan kelebaran over a specific time. Paling mudahlah daripada awak kecil. Daripada awak baby tu, then awak jadi budak and then awak jadi remaja, awak boleh nampak adanya uh, perubahan berat. Okay, awak semakin berat. And then adanya perubahan length, tinggi eh. Contohnya height lah. Okay, awak semakin tinggi. And then adanya kelebaran. Daripada dulu kecil awak tu boleh dipeluk now, awak nak peluk pun susah. So, adanya kelebaran awak dapat tambah jadi kalau awak obese lah. Kan? Over a specific time. And yang paling penting adalah permanent and irreversible. Awak tak boleh pula daripada kecil, daripada budak tu tiba-tiba awak jadi baik balik. Tidak eh. Awak bukan, kita tak boleh. Memang itu adalah bukan uh, def the definition for the growth. So, ini adalah the definition for the growth. Which is the permanent and irreversible increase in biomass and length and width over a specific time. Okay. <coughs> so, untuk fasa untuk fasa grow ni, yang ni memang tak ada dalam syllabus tapi saya nak explain je lah supaya awak tahu, which is there are three phases of individual growth. The first one, adanya cell division. Okay, cell to divide from one cell to another cell. And then, adanya cell, cell enlargement. Cell itu semakin membesar daripada mana ke pen saya ni. Jadi, okay, akan semakin membesar. And then, the second one adalah adanya cell differentiation. Last one tu adanya cell differentiation. Differentiation itu adalah from one cell, dia akan differentiate, dia akan membezakan kepada different cell. Yang ni kita dah explain dalam lecture 2 lah. Tapi kita akan go through uh, secara laju saja. So, kalau kita tengok for the next slide, alright. Cell division tu adalah adanya increases in the number of the cell by mitosis and important for the growth in multicellular organism. Macam ni yang boleh nampak you increase in mass and size and length and everything disebabkan adanya cell division. Kemudian kita pula ada cell enlargement daripada awak kalau awak tengok gambar ini adanya cell to the increases in size, volume and the mass. Daripada sebesar ini now dia besar sikit, now dia jadi sangat-sangat besar. And this is very very important for the growth of the plant lah. Daripada pokok yang kecil tu now dia nak membesar kepada pokok yang lebih besar. Dia memerlukan adanya cell enlarge, cell enlargement. As you can see ada banyak vacuole itu memainkan peranan yang penting dalam in pushing the cytoplasm um In pushing the cytoplasm, hence akan promote this growth of the plant lah. Bila the vacuole tu membesar, dia akan break the, let's say, dia akan break the cell wall around here and then adanya repair that it causes the growth. Okay, that allow the cell to be enlarged lah. Due to the assimilation of food materials and cellular metabolism. And kalau kita tengok dalam chapter 2 yang saya dah ajar in the lecture 2, dah chapter 2, adanya cell differentiation ataupun yang dipanggil specialization daripada satu cell dia akan become another different type of cell yang paling penting untuk cell differentiation ini dia basically melibatkan what we call unspecialized cell yang dipanggil stem cells ok, dia undergo differentiation from one cell to another different cell bila dia from one cell, dia become another cell, dia akan carry out different functions so dia akan lead to the changes in the cell structures and a different specialized cell or tissue that produce different function. Dan kalau kita tengok gambar raja yang paling mudah adalah, let's say ni adalah this one we have this hematopoietic stem cell ataupun uh, stem cell yang menjadi kepada the uh, 
Dia adalah nenek moyang kepada sel-sel darah awak. Dia adalah satu sel-sel yang berada di dalam bone marrow dalam awak punya sum sum tulang. You tak perlu tahu all these cell, cuma konsep dia awak kena faham lah. Di mana kalau kita tengok kita ada this hematopoietic stem cell, kemudian dia akan divide and then dia akan differentiate. Bila dia differentiate, dia akan become the different type of cell. Contohnya kita ada uh, this hematopoietic stem cell, dia divide-divide, dia akan become the first one common lymphoid progenitor. And then this common lymphoid progenitor dia akan divide lagi, dia akan become different cell, pretty cell. Dan dia akan become pre B cell. Kemudian dia akan divide lagi sekali, dia akan become T lymphocyte ataupun T cell, dia akan become another one, dia akan become B cell. And this cell dia akan involve, untuk yang this cell dia akan involve in immune cell. Pada masa yang sama, hematopoietic stem cell energy akan divide kepada this common myeloid progenitor. Kemudian dia akan undergo series of cell division and eventually apa yang berlaku adalah this different cell yang akan differentiate membeza kepada different type of cells. Contohnya kita ada this erythrocyte, we have this platelet, we have this basophil, osinophil, neutrophil. All these lima cell yang saya dah explain ini, yang cakap ini, dia adalah blood cells. Okay, the one yang present in the blood dan dia carry out the uh, all those blood function lah. Contohnya erythrocyte carry out, uh, bring uh, bring out the oxygen and Carbon dioxide, kita juga ada platelet that involve in uh, blood clotting, kita juga ada basophil, insulinophil and neutrophil, all these adalah immune cell. Dan kita juga boleh nampak adanya this osteoblast, ada osteoblast and juga kita ada this macrophages, ini adalah immune cell yang akan involve di dalam uh, sel pertahanan dal dalam badan lah. Dan kalau awak tengok, macrophage ini dia tidak sama dengan uh, red blood cell. Dia memang tidak sama. Tetapi, walaupun begitu asal usulnya mereka ni asal adalah daripada, daripada hematopoietic stem cell. Dan disebabkan adanya specialization ataupun differentiation of this hematopoietic stem cell ini, dia akan menghasilkan different cell that akan carry out different function. So, itu adalah kepentingan cell differentiation that akan give rise to the growth. Kalau tak ada all these different cells, awak tidak akan menjadi satu manusia lah. Memang kita tidak akan jadi satu individu yang lengkap eh. Sebab we need a different cell to carry out different function because we have different systems. Okay? Sama juga macam plant cell daripada apical meristem. Apical meristem ni dia terletak dekat mana? Dia ada dua tempat saja, iaitu dekat pucuk at the root, dekat shoot and juga dekat root tips. And you boleh nampak daripada apical meristem dia akan differentiate become let's say dermal cell. Dermal cell ada one yang akan, uh, dermal cell ni yang paling luar sekali. Dermal tu means uh, dermis, paling luar, paling uh, surface lah. And then you boleh nampak dermal cell tadi dia akan differentiate become trichome. Trichome ni adalah bulu-bulu eh. Bulu-bulu halus dekat pokok tu namanya trichome. Bulu-bulu tu berada dekat mana? Dekat luar kan? Dekat permukaan of the pokok. So, dia lah yang akan Asal usulnya daripada dermal cell and dia juga asal usulnya daripada apical marrow marrow stem. Pada masa yang sama kita juga ada this ground cell. Ground cell tu ada tiga cell iaitu parenchyma, sclerenchyma and juga colenchyma. And especially this one of this ground cell which is parenchyma cell, dia akan differentiate. Dia uh, this ground cell dia akan become this one lah. Parenchyma, colenchyma and sclerenchyma. All these akan dif dif uh, rise kepada different tissues lah. Parenchyma contohnya dia akan become fruit. Okay, dia akan become buah. Then kolen kaima ni dah akan become lain and sekalian kaima pun dah akan become let's say the kulit of the tree, the bark of the tree. Tetapi asal usulnya, you boleh nampak sekalian kaima walaupun dia become bark of the tree, kulit pokok itu, dia tak sama dengan trichome, bulu-bulu di pokok. Tetapi asal usulnya mereka adalah daripada apical merit stem. And kita juga ada this vascular cell yang the one yang akan give rise to the uh, phloem and xylem. All these, they are different different tissues that carry out different function tetapi asal usulnya daripada apical mary dan ini yang nak dipanggil uh, plant cell differentiation okey now abang shawni ni kata okey siap tunjuk dia punya apps lagi okey <laughs> abang shawni ni cakap but then how do we measure growth okey ada dua cara kita measure growth Okay, this is bergantung kepada uh, the type of organisms. Okay, kalau unicellular organism, kita tak boleh nak kira secara individu because it's very, very small. Dia adalah microorganism. You cannot actually measure it individually. Memang mampu sawa nak mengiranya. So, how do we measure it? We measure it by colony. Sebab apa? Bila, let's say, satu bakteria ni memang yang tak nampak, bila ada banyak-banyak-banyak-banyak bakteria, apa yang dia nampak, barulah kita akan nampak adanya koloni. Adanya putih, let's say. Adanya uh, macam... Uh, kalau awak google dekat uh, uh, Google eh, tolong google, saya lupa nak tak gambar Awak google bacterial colony, awak akan nampak Benda tu yang uh, macam berceloring Kalau let's say this one adalah plate, ada uh, macam berceloring Ini adalah bacterial colony, millions of bacteria yang hidup atas uh, On the agar plate Tetapi kalau kita ambil satu tu, awak memang susah nak kira sebiji bacteria How do we measure it? Kita akan measure it by colony Kita akan 
Kadang-kadang kat sini memang ada ada satu bulat, satu bulat. Yang ni dipanggil satu koloni, this one satu koloni. Cannot measure because it's too small microscopic. <coughs> tu kalau let's say bacteria. How about the multicellular organism, the one yang macam kita ni, kita boleh nampak diri kita. So we can actually measure it individually, individually and most importantly kita boleh measure by using mass. Kita boleh guna berat ataupun jisim. Tetapi jisim ini terbagi kepada dua sama ada satu. The first one adalah wet mass, the one yang with the water content and the second one is the dry mass. Okay, the one kalau you timbang diri awak, let's say, say adalah, uh, let's say awak adalah uh, 100 kilogram. Okay, 70% itu adalah air, 30% itu adalah awak punya actual bread. Okay, which is the bread of the muscles, the bread of the bones and everything lah. Itu adalah you punya uh, actual, actual mass. Itu adalah uh, kalau wet mass ni disekali dengan water content. Kalau kita keluarkan the water content, that one we call it dry mass. Okay, kita akan keringkan. Tetapi masalahnya adalah macam mana awak nak... Macam mana awak nak timbang awak kering? So, mestinya awak kena mati dululah baru awak kita boleh timbang awak awak punya dry mass. So, this one can involve killing lah. Okay, untuk dry mass ni terpaksa melibatkan uh, kita, we have to kill it first ataupun memang dah mati, kita jemur, kita keringkan under the UV and everything baru kita timbang. But then, wet mass ni adalah the one yang usually timbang itu adalah the wet mass. Okay, berbeza. This one with the water content, this one without water content. So, now kita nak buat satu quiz lah yang mana yang ada. <laughs> Try to guess my weight ataupun my mass. Cuba awak teka berat seberapa. Adakah 47.5, 49kg, 50 ataupun 51.5. Okay, basically berat sesekarang adalah 50kg. Okay, sebelum ini masa gambar saya tangkap ini, masa ni sem 1. Masa ni saya masih 47.5. Now saya dah naik sikit berat. Okay, which is I'm glad. Lepas memang susah eh, nak saya nak naik berat badan. Masa ni saya 45 je tapi now I am 50kg. But then again this one, adakah ini dry mass? Is it my dry mass? No, this is actually my wet mass. Ini adalah saya punya wet mass di mana it involve my water content. You can see me glowing kan? Eh? You boleh nampak muka I glowing, you boleh nampak I still moving kan? Maksudnya I still have the water in me and I still survive. So that adalah wet mass. Kalau dry mass, I mati, I dijemurkan, I jadi uh, sotong kering. So, baru you timbang, ah, barulah dapat my actual mass, which is I think around 20 kilogram. Okay, less than 20 kilogram is my actual mass lah. But this one adalah dry mass. So, again, wet mass, dia akan measure the mass with its water content. Kalau you ambil this tomel ni, apa benda ni, saya tak tahu pakar bra ke apa. A hamster ni, you timbang, let's say you boleh nampak 11, 113 gram. So, you boleh nampak 138 gram ni adalah berat dia dengan dia punya air. But then again, kalau you keringkan dia, hanya around 25%, 20% saja the actual mass lah. This advantages dia tidak tepat because dia melibatkan water content. Dan this inaccurate in measurement sebab apa? Due to the water content in the organism may vary. Kalau you ambil another hamster, you timbang, berat dia bukannya 11, uh, 113.8 gram. Tidak. Dia akan lain sikit. Sebab kan, kenapa? Because dalam individu itu, water content itu adalah berbeza antara satu individu. So, it's very, it's rather inaccurate. But the advantages adalah the organism is not killed and we can actually measure it repeatedly lah. So, this uh, hamster ni kita tak perlu pun nak siap dia nak Nah, apa ni, nak uh, potong balik dia, tak perlu, kita tak bunuh dia, kita hanya timbang dia terus, means a lot advantages. Dan kita boleh lakukan dia, let's say awak nak timbang dia pada hari ni, you nak timbang berat dia minggu depan, boleh. Okay, sebab dia, it still survive. Okay, macam saya lah, setiap minggu saya pergi fisioterapi, setiap itulah saya akan pergi timbang. Okay, last week 50, this week 51, ha, macam tu. So, I can actually measure it repeatedly. Okay, itu adalah wet mass. How about dry mass? Dry mass ni terbalik, okay. Dia akan measure the mass without its water content. Tetapi, it involves killing lah. So, itu adalah dia punya disadvantages. Organism is killed. And actually, it's rather unethical, especially for animals. Sebab kita tak boleh nak sesaja nak timbang ni, kita bunuh dia tak boleh. It's very unethical. Tetapi, it's very, very useful in plants lah. Contohnya, kita ada this. Ini uh, bukan ganja eh. Macam, tapi, dia macam wheat kan. So, you ambil this wheat, you keringkan, you timbang. Itu adalah dia punya actual mass. Itu adalah very, very accurate, accurate measurement. And advantages dia, dia sangat, sangat accurate because kita remove its water content. So, kita dapat dia punya uh, materials, punya weight, bukan water. So, it's very advantageous lah. Okay, dan uh, disadvantages dia adalah, another one is, memang disebabkan 
kita ni money kita perlukan banyak sebab kita nak minimize the error we need a lot of individuals from the population with a similar age and size baru kita actually uh, actually baru kita boleh uh, tentukan sama ada kah ia betul-betul dia punya dry mass so dia dia memerlukan banyak individu lah tetapi yang paling penting dia tidak dibunuh uh, dia perlu dibunuh dan advantages dia dia adalah uh, accurate okay specifically in plants saja right 